Facciamo? Allora, di che cosa vi voglio parlare? Ma è una cosa super introduttiva, non vi preoccupate. Voglio solo inquadrare l'argomento. E poi entreremo nei dettagli, sto logico, tutte le cose da imparare. Adesso non c'è molto da imparare, c'è più così da riflettere. Allora, che cos'è il tessuto muscolare? Questo però vagamente spero che ne abbiate un'idea. Dove troviamo il tessuto muscolare? Perché ti fa così schifo quella cosa? Ce l'hai anche tu, eh? Potresti essere proprio tu, adesso non so, l'ho presa da internet, magari è tuo, cioè... <ride> eh, chi lo sa da dove arrivano queste cose? Quello è un'onda peristaltica, quindi ci sono muscoli, quindi che organizzano queste onde peristaltiche che accompagnano verso l'uscita tutto quello che abbiamo mangiato oppure ci permettono di contrarre i nostri muscoli o nei vasi sanguigni alzano la pressione del sangue giusto? o ci fanno battere forte forte il cuore vabbè questo è un overview di posti in cui potremmo trovare tessuto muscolare e quindi questi sono posti in cui si trovano appunto queste cellule muscolari ma quindi, secondo voi, la cellula muscolare, qual è la sua specializzazione, no? Adesso ne abbiamo viste un po', quindi cellule che si parte da una cellula ancestrale che viveva da sola, trova un po' di amici, e poi inizia questa specializzazione cellulare. Secondo voi, la cellula muscolare in che cosa si è specializzata? Eh? E poi dopo magari andiamo a vedere cosa ci aspettiamo di vedere nel suo citoplasma, no? Avrà un citoplasma pieno di... Beh. Però intanto dal punto di vista funzionale, in che cosa è specializzata? Cosa sai fare tu? Lei, buongiorno al colloquio, cosa sa fare? Ma io sono piuttosto brava nel... nel... Dillo forse nel... Contrarsi. Che sarebbe cambio forma? Beh, può interessare? Sì, può interessare, perché no? Ci può interessare, esatto! Sono cellule specializzate nel contrarsi. E ve lo faccio vedere qui in un, con un... Um, un cardiomiocita, questa è una cellula del cuore. Queste sono belle perché si, si ehm, contraggono in modo ritmico spontaneamente. Quindi lo fanno tutto il tempo, anche da sole, in coltura, quella batte come se fosse dentro un cuore. Ok? E quindi effettivamente riuscite a vedere che si accorcia. Eh. E quindi facci un po' vedere, guarda che brava, Ehi, guarda come mi accorcio qua, guarda come mi accorcio là, complimenti, ehi! Hey. Sei proprio gnocca, ok. Però vi dirò, questa specializzazione nel contrarsi, nel cambiare forma, no? Vi sembra così astrusa, da dove è saltata fuori? È qualcosa che non c'era prima? Che hanno inventato loro così d'amblè? Le altre cellule, tu gli dici, ehi, hey, io mi so contrarre. E sti cazzi, pure io, cioè, tutte le cellule si sanno contrarre, giusto? E come lo fanno? Dalla notte dei tempi? Da milioni di anni? Che cos'è? Quindi che cosa troveremo in queste cellule di abbondante? Troveremo tantissimo, ditelo forte, in queste cellule troveremo tantissimo, reticolo neoplasmatico rugoso? Troveremo tantissimo? Chi è che me lo dice forte? Dai, più forte! Troveremo tantissimo? Citoscheletro, esatto! E in particolare due proteine che sono in grado di far cambiare di forma le cellule, no? E di esercitare una forza, una contrazione, no? È una coppia fissa, proprio una coppia comica che fa schiattare dalle risate tutti da milioni di anni, si chiamano? Actine e miosina, esatto! Troveremo un sacco di actine e miosina. Ecco, però appunto, non troveremo solo eh, delle eh, cinture sotto la membrana, no? L'actina tipicamente si trova sotto la membrana, le stress fibers. Questa volta troveremo actina e miosina di nuovo a riempire il citoplasma. Troveremo delle cellule piene di actina e miosina. Quindi abbiamo di nuovo preso qualcosa che c'era già e lo abbiamo esagerato. Ok, quindi una, una struttura e anche un funzionamento molecolare, forse anche una regolazione molecolare, che già esistevano, ma semplicemente scalati in grande, a riempire completamente la cellula. Quindi questa cellula si specializzerà eh, nel, nel mediare questa 
questa contrazione. Ecco, però questa da dove arriva? Mi date 5 minuti per raccontarvi questa storia evolutiva che secondo me è affascinante e inquadra anche un pochino quello che stiamo per vedere. Vedrete, ci sarà utile anche poi per interpretare la struttura, no? Perché sono fatte così queste cellule muscolari perché hanno seguito un'evoluzione. E allora proviamo a seguirla velocemente. Chiaramente non ne siamo super sicuri, ma possiamo fare qualche ipotesi. E quindi abbiamo visto nella prima lezione, se ve li ricordate, i cianoflagellati, vi ricordate? Erano un epitelio di cellule, quelli si muovono grazie a delle, delle, delle ciglia motili, no? Però già avevamo visto che erano un po' dei tappeti volanti, erano capaci di cambiare forma, no? Le cellule si mettevano nel feeding mode, swimming mode. Vabbè, se non ve lo ricordate fa lo stesso. Comunque, nel, um, nei milioni di anni, ecco, siamo poi arrivati ad avere delle... Delle, degli animali che hanno le cellule muscolari adesso le vedremo, tipo gli cnidari le meduse, avete presente le meduse? avete mai viste? quelle battono in modo ritmico ecco ma subito prima delle meduse quindi dei loro parenti stretti che si chiamano placozoi e che vorrei farvi conoscere, in realtà c'erano degli animali costituiti da un solo foglietto embrionale un epidermide è un unico epitelio, è un epitelio che però si muove, è un tappeto volante come quello di Aladino e voglio farvelo vedere tre secondi velocissimi, siete pronti? Aspetta che parlo io, eccolo qua, lo vedete questo? Questi qui chiaramente è un po' accelerato, però questi animali si muovono, questi animaletti, questo è un epitelio monostrato di cellula, monostrate di cellule lui no, ne ha di più aspettate adesso arriva lui non è un placozo ecco, questo è il placozo vedete, sono questi, sembra un cicles che si muove fantastico, no? è una cingomma che la sputi per terra e se ne va si butta via da sola sarebbe molto comoda ecco aspettate che se li avete visti voglio farveli vedere ancora un pochetto quindi sono proprio degli epiteli però mi piaceva più l'originale questo ok? vedete così? Questo epitelio è in grado di camminare. E come fa? Come cammina un epitelio? Chi è che lo sa? Beh. Allora, in realtà, questo movimento, cioè questa capacità di muoversi, questi epiteli ce l'hanno eh, grazie a loro, a, effettiva, alla loro capacità di contrarsi. Questa volta sono le cellule epiteliali che sono in grado di schiacciarsi tutte e ci spostiamo da una parte, ci allarghiamo tutte e ci spostiamo dall'altra parte. Ve lo faccio vedere. Ci serve un secondo di concentrazione, ragazzi, ma ce la potete fare. Allora, questo è un placozoo in cui abbiamo inserito una proteina fluorescente di membrana. Piccolo transgenico, ma sì, dai, non gli fa male. Quindi vediamo le membrane fluorescenti. Ok, quindi tutto questo piastrellato che state vedendo dall'alto sono i confini delle cellule, però così possiamo avere un'idea di quale che, che forma hanno queste cellule, d'accordo? Cioè riusciamo a seguire la forma. Provate a seguire la forma un attimo, mentre l'animale si sposta. Mentre cammina, vedete che queste cellule dell'epitelio non sono sempre uguali. Lo vedete che si schiacciano, si allargano? In effetti forse si vede meglio nel forte ingrandimento, ve lo faccio vedere qua. Seguitene una. Ecco, tipo, guardate questa come si è schiacciata. Torniamo indietro. Vedete? Ce ne sono di grandi che si schiacciano. Qui ce n'è una, guarda, questa è bellissima, che si schiaccia un casino. Ok, quindi, queste c'è, com'è che si schiacciano queste cellule? Sotto la membrana c'è una cintura di actina, questa actina è legata ai sistemi di adesione, non so se ve lo ricordate, no? L'actina è sempre attaccata all'adesione. Quindi io esercito una forza, però quando esercito una forza, grazie al sistema di adesione, mi porto dietro l'altra cellula. Se anche lei si schiaccia, ci stiamo schiacciando tutti quanti e stiamo portando dietro l'animale. Ok? Quindi questo è un epitelio che grazie a una coordinazione actina-miosina ed un aggancio dei sistemi di adesione è capace di muoversi. Allora, il sistema muscolare, adesso vedremo come è organizzato, ma ha semplicemente elaborato questa struttura di base. 
e lo ha fatto però, attenzione, attraverso una serie di passaggi. E prima di arrivare ai mammiferi, in effetti, vi faccio vedere qual è stato il passaggio intermedio. Negli cnidari, queste sono le meduse. Come sono fatte le meduse? Non so se avete mai visto una medusa. Qui l'ho tagliata longitudinalmente, lo vedete? Allora, la medusa e in generale gli cnidari sono animali a due foglietti. Non c'è il mesoderma. C'è un ectoderma, quindi un epitelio che ricopre il corpo e contiene, insomma, delle cellule essenzialmente di, eh, di, di rivestimento, più qualche cellula specializzata, le nematocisti, quelle che iniettano il veleno, ma adesso noi queste non interessano, è un dettaglio. Quindi è un epitelio che, che ricopre l'esterno, più un altro epitelio che ricopre l'interno e fa da tubo digerente, that's it. Due epiteli, un epitelio assorbe quello che viene mangiato, l'epitelio esterno ripara e caccia, basta. E scusate, qua si vede ancora meglio, questa è una sezione per, nel, nel corpo dell'idra, idra non so se sapete cos'è, è un polipetto, comunque insomma, è una specie di medusa molto semplice. E quindi qui lo vediamo, l'epitelio esterno di protezione e l'epitelio interno. Allora, questi animali, non ce l'ho il video da farvi vedere, ma insomma ne troverete migliaia in rete, questi animali in realtà si muovono un casino e sono capaci di ritrarre il loro, ehm, i loro tentacoli verso la bocca. Il concetto è quello, eh? molto basic. Quando il tentacolo tocca qualcosa, inietta il veleno e poi ritira verso la bocca, si contrae. Allora, come avviene questa contrazione? In effetti queste cellule, queste cellule superficiali, queste cellule del, um, dell'epitelio più esterno, hanno delle specializzazioni di membrana, delle specializzazioni un po' particolari, e provo a farvelo vedere qui. Ci siete? Questa è sempre una sezione, guardiamo lo schema di un attimo. Allora, queste cellule, che sono sempre degli epiteli, no? I loro antenati schiacciavano, si schiacciavano e facevano muovere l'animale. Ecco, lo step 2 nell'evoluzione invece è stato quello di buca intanto evolvere una lamina basale, poi bucare questa lamina basale e al di sotto della lamina basale mettere, vedete questi salsicciotti? È ancora un po' poco per una grigliata, in effetti non è che sembrano super appetitosi, però questo è l'inizio del sistema muscolare. Queste sono, questi sono dei processi della cellula epiteliale, quindi la cellula epiteliale buca la lamina basale e sotto tira fuori delle specie di salsicciotti adesso ve li faccio vedere eh, che corrono lungo l'animale la singola cellula, ecco ci sono diversi modelli ma lo vedete qua è chiaro? ok, quindi esiste una parte basale che si va a infilare sotto la lamina basale e questo sotto la lamina basale è importante perché è proprio lì che salterà fuori il mesoderma il mesoderma comincerà a comparire sotto la lamina basale. Ecco che però in questi animali sotto la lamina basale non ci sono proprio delle cellule, ma ci sono dei pezzi di cellula. Quindi quello essenzialmente era un compartimento cellulare. E guardate che figo, cioè è addirittura striato, sembra il muscolo moderno addirittura, quello volontario. a formare appunto questa parte contrattile che c'è lì sotto. A questo punto chiaramente potete immaginare se io contraggo da una parte, posso inclinarmi, se li contraggo tutti e due, mi schiaccio. Ok, molto basic. Ok, però se tutte le cellule si coordinano, come facevano gli antenati nell'epitelio, ok, qui, questa cosa si schiaccia o si allarga, muovo il, muovo il corpo. Allora, lo step successivo che ha portato a formare alla, alla, alla comparsa delle cellule muscolari che si immagina, chiaramente nessuno l'ha visto, però quello che noi immaginiamo è stato quello di rendere indipendenti questi compartimenti cellulari. Cioè questa parte, questo pezzo di cellula, che era un compartimento cellulare, no? La cellula aveva un pezzo, quindi c'erano dei geni, un pezzo di programma genetico che gestiva tutti i geni che facevano questo pezzo di cellula che stava sotto alla lamina basale, no? E che è la parte muscolare della cellula. Ecco, l'idea è che quel compartimento muscolare a un certo punto sia diventato una cellula. 
un tipo cellulare. Quindi che durante lo sviluppo alcune cellule hanno mantenuto accesi solo i geni tipici del rivestimento, quelli che servono per fare quindi le adesioni, le caderine, oppure altri geni che servono da sensori, no? Lì queste cellule hanno anche delle capacità sensoriali, quindi devono capire cosa succede l'intorno. Quindi alcune cellule mantengono quei geni epiteliali e spengono quelli invece di questo compartimento muscolare. Mentre altre cellule invece hanno spento tutti i geni epiteliali, qua vedete, non sono più appiccicate con delle, delle adesioni, eh, non, sono più, non hanno niente che spunta sulla superficie, sono cellule che si trovano in profondità e che tengono accesi a questo punto solo più i geni tipici di quel compartimento muscolare. No? Actina, miosina e tutto quello che serve per assemblare questi fasci contrattili di citoscheletro. Ok? Era un pezzo di cellula e è diventata una cellula. E probabilmente dal punto di vista della regolazione genica non ha comportato neanche troppo. Non è che abbiamo dovuto inventare mille geni nuovi per questo tipo cellulare nuovo. Li abbiamo semplicemente suddivisi tra tipi cellulari diversi. Ok? In realtà questa storia che qui diciamo, sembra un pochino più evidente, più facile da ricostruire, però l'idea è che sia successo per tutti i tipi cellulari che abbiamo studiato fino adesso, no? che sia sempre andata così, che ci sono certe funzioni cellulari che in qualche modo si sono rese autonome in un tipo cellulare, sono diventati dei tipi cellulari. Ok, poi chiaramente, e però qui faccio un prequel, vi, do, vi anticipo qualche puntata precedente, quindi adesso vedremo il muscolo, però di lì a poco studieremo poi eh, le cellule che, che, che comandano la contrazione di questi muscoli, almeno per la parte volontaria, e um, in effetti diciamo, possiamo immaginare che con l'aumentare di, di, di dimensione di questi corpi, perché diventavano più grossi? Non lo so, per far paura ai nemici, per essere mangiati di meno, per tutte e due le cose, perché si sentivano più fighi, non lo sappiamo. Comunque c'è stato questo aumento di dimensioni nell'evoluzione no, degli animali. Ecco, con questo aumento di dimensioni, chiaramente però i muscoli si trovavano ormai sempre più a distanza dai sensori. I motori, il, cioè, come, io, come mi devo contrarre? Devo contrarmi in risposta a uno stimolo sensoriale. Ecco, però i sensori sono rimasti lassù in superficie. E quindi eh, si doveva evolvere, o comunque doveva specializzarsi, perché in realtà probabilmente esisteva già, Comunque si doveva evolvere o specializzarsi un tipo cellulare che mettesse in comunicazione i sensori con i motori. Quindi le cellule sensoriali con le cellule muscolari. E queste cellule in realtà le vedremo nell'ultima parte del corpo sono in, e nell'ultima parte del corso e sono i neuroni. Ok? Però questa, questa è una teoria evolutiva, si chiama di divisione dei compiti. E devi dirò abbastanza ben... Eh, supportata da dati di tipo genomico cioè andando a studiare che cosa è cambiato nel genoma degli animali in realtà noi stiamo più o meno riuscendo a ricostruire questa storia qua ok, e quindi perché le cellule muscolari sono fatte così? è perché vengono da quella storia lì d'accordo? perché sono dentro? perché sono lunghe? perché c'è l'actile e la miosina? per questa storia qua Va bene, spero che questa cosa vi sia piaciuta. Detto ciò, in realtà ci vediamo la prossima volta, prossima settimana, invece per entrare nei dettagli, quelli più istologici che dovremo imparare di questo tessuto. Buon weekend!